ഹായ് ഡിയാസ് എല്ലാവർക്കും വെറുക്കിൽ കൂട്ടി സുൽസസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടായിരിക്കും പലരും സൊല്യൂഷൻസ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കേണ്ട കിച്ചണിനല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പലരും നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായാലും പുറത്തു നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനറാണ് അപ്പോൾ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്ലീനറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനറിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം കാരണം എല്ലാ ക്ലീനേഴ്സും ഒരുവിധം എല്ലാം ഒരേ സെയിം കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ മേടിച്ചിട്ടോ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറിപ്പോവില്ല കാരണം എല്ലാം ഒരുവിധം ഒക്കെ ഒരു സെയിം കളറായിരിക്കും കാരണം മിക്കതും ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് ക്ലീനറാണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയും വെള്ളവും പിന്നെ ലെമൺ ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസെൻഷ്യൽ ഓയിലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിനാഗിരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വിനാഗിരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് തൂക്കി പോകാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കണൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ഡയറക്റ്റ് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കണൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നോർമൽ വാട്ടറാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം അത് രണ്ട് കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ വിനാഗിരി അരക്കപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഇത്രയും അളവ് കൊള്ളുന്ന അത്ര വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ബോ ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ബോട്ടിലിന് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ബോട്ടിൽ മാറ്റി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്മെല്ലുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ മേടിച്ചാലും മതി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത്രയും വില കൊടുത്ത് ബോട്ടിൽ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനിതൊരു പെപ്സി കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെപ്സിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ പെപ്സിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വെറും അഞ്ച് രൂപയേ റേറ്റ് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വെറും അഞ്ച് രൂപയേ റേറ്റ് ഉള്ളൂ ആ ഒരു സംഭവം അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടപ്പ് പെപ്സി ബോട്ടിലിൻ്റെ അടുപ്പ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇനി ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തും വെക്കാം ഓൺ ചെയ്തും വെക്കാം അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ബോട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ സ്ലാബ് നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കാൻ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫുകളൊക്കെ നല്ലൊരു കുറേ ഒരുപാട് പ്രാവ
സുർക്കയും അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് ലെമൺ ഗ്രാസ് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറാണ് അതായത് ഏത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് മതി അത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി അത് നല്ല ആ ഒരു പതപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതെടുക്കുന്നത് ഡിഷ് വാഷർ എടുക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഗ്രീസ് അതുപോലെ ഓയില് അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആയക്കുകളൊക്കെ പോവാൻ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പതച്ച് വരുന്നത് ഈ പതപ്പ് ഒരു സ്റ്റൗവിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണമഴം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അഴുക്ക് പോയി കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു എണ്ണമയക്കൊക്കെ പോവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സ്റ്റൗവ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൗവ് വെച്ച ഭാഗത്ത് ടൈൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ തൂകിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ ഇത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് ക്ലീനറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലാസുകൾ ഉണ്ടാവും ടീ ഫോയിമലാവട്ടെ അലമാരമലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ തന്നെ നമ്മൾ റാക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് വിനാഗ്രിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസും യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് നേരത്തെ പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിനാഗിരി ക്ലീനിങ്ങിന് നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് ഗ്രാമിന് വെറും അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനീൻ്റെ ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് നല്ല തൂക്കി വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ലാഭം പക്ഷേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഒന്നും അങ്ങനെ തൂക്കത്തിൽ കിട്ടണില്ല ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മേടിക്കുക ഞാനിത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപക്ക് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെളി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല പോകാത്ത നല്ല നല്ല പോലെ ചെളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കിച്ചണിൻ്റെ ടൈൽസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മഴ പാറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ചെളി വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കിച്ചൻ്റെ ടൈൽസ് എന്ന് ചുമരവിൽ വെട്ടിക്കുന്ന ടൈൽസ് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അതുപോലെ കരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പറാണ് അതുപോലെ ബാത്റൂമിലെ ചെളി പോക്കാനും നിലത്തൊക്കെ വരച്ച് കഴുകാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സോഡാപ്പൊടി മൊത്തത്തിൽ ജെല്ലി രൂപത്തിലാവാൻ എത്രത്തോളം ഡിഷ് വാഷർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ അത്രത്തോളം എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അളവ് പറയണില്ല നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാനുള്ള ഡിഷ് വാഷറും കൂടി എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെട്ട സൊല്യൂഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ആ ഒരു വീട് ക്ലീൻ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വൃത്തിയില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വീട്ടിൽ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അധികം ക്യാഷിനൊന്നും ചിലവില്ലാത്ത